ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటన్నట్లయితే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ బయోసెన్సిస్ సెకండ్ ఇయర్ బయోకెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్కి సెకండ్ ఇయర్ బయోకెమిస్ట్రీ సెమ్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ సెమ్లో బయోకెమిస్ట్రీ పేపరు ఇంటర్మీడియట్రీ మెటబాలిజం సో ఇంటర్మీడియట్రీ మెటబాలిజంలో మనకి ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ సెకండ్ యూనిట్లో ఫ్యాటీ యాసిడ్ బయోసెన్సిస్ అనేటువంటి టాపిక్ గురించి ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాం రైట్ ఆల్రెడీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ డిగ్రడేషన్ అంటే బీటా ఆక్సిడేషన్ గురించి ప్రీవియస్కి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది బీటా ఆక్సిడేషన్ అండ్ కీటన్ బాడీస్ ట్రైఆసిడ్ గ్లిజరాల్ సెంతసిస్ వీటి గురించి సో ఇప్పుడు ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెంతసిస్ డిస్కస్ చేయాలి సో ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెంతసిస్ అన్నట్లయితే ఫ్యాట్ మన బాడీలో సెంతసిస్ అవుతుంది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే తెలుసు మీకు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే హైడ్రో కార్బన్స్ విత్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ సో సిక్స్టీన్ కార్బన్ అనేటువంటి కార్బాక్స్ మనకి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ కార్బన్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి సిక్స్ కార్బన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఇట్లాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి అవి మన బాడీలో మనం ఓన్ గా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ని తయారు చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ మనకు ఉన్నది సో ఆ ఏ విధంగా మన బాడీలో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తయారవుతాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ సో మన బాడీలో తయారైన ఫ్యాసిడ్స్ ని ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ని నాన్ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని పిలువుతుంది అది సో మన బాడీలో కొన్ని తయారవునటువంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అవి ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం అవి లాంగ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లినోలిక్ లినోలినిక్ ఆర్కటోనిక్ యాసిడ్స్ లాంటివి దోస్ ఆర్ నాట్ సెంతసైజ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దాట్స్ వై దే ఆర్ దే షుడ్ బి టేక్ త్రూ డైట్ అనమాట సో అందుకని వాటిని ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ దోస్ ఆర్ కాల్ ఎస్ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సో ఆల్రెడీ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ప్రీవియస్ ఏమో తెలుసు సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెంతసిస్ సో రైట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ so why fatty acid synthesis require so where uh, fatty acid synthesis occurs and it what concept man telusukundo and then what are the um, factors what is the situation to demand the fatty acid synthesis ante vanti mundu man basic ga konni concepts lesukundam అసలు మనకు ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెంతసిస్ అవసరం ఉందా అన్న కాన్సెప్ట్ లో వెళ్ళినట్లయితే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటివి మనకి పాస్పో లిపిడ్స్ సెంతసిస్ కోసం ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ కోసం పాస్పో లిపిడ్స్ మళ్ళీ మనకి సెల్ మెంబ్రేన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేని కొన్ని ఫంక్షనల్ ఆస్పెక్ట్స్ లోని మనకి అవసరం అవుతుంది సో మన బాడీకి రిక్వైర్మెంట్ కోసం మన బాడీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ కోసం కొన్ని పాసిబుల్ లిపిడ్స్ ఫ్యాట్ అనేటువంటి ఖచ్చితంగా సెన్సిస్ అవ్వాలి సో దాట్స్ వై ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సిస్ అనేటువంటిది మన బాడీలో ఖచ్చితంగా జరిగి తీరాలి ఓకే సెకండ్ వన్ వేర్ అని అన్నప్పుడు కొన్ని సెల్స్ లో లైక్ కిడ్నీ లివర్ అనేటి పోస్ అండ్ మెమరీ గ్లాండ్స్ వీటిలో ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్స్ అనేటువంటి సైటోసాల్ లో జరుగుతుంది దట్ ఇస్ ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ సో థర్డ్ వన్ వాట్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్ టు డిమాండ్ ద ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సెస్ అని అన్నా వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సెస్ అని అనుకున్నప్పుడు సో అసలు ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సెస్ అవసరం అని చెప్పాను ఎందుకంటే సెల్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేని కొన్ని ఫంక్షనల్స్ కానీ అలాగే ఫ్యా ఇంకో కాన్సెప్ట్ చెప్పాను మీకు ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ లేని ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సెస్ అవసరం అంటే స్టోరేజ్ కాన్సెప్ట్ సో ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సెస్ ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే సెల్ డివిజన్ ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు సెల్స్ డివిజన్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో సెల్ డివిజన్ జరుగుతున్నప్పుడు సెల్ మెంబ్రేన్ అనేటువంటిది అవసరం సో సెల్ మెంబ్రేన్ యొక్క సెన్సెస్ లో పాసిబుల్ లిపిడ్స్ అవసరం సో పాసిబుల్ లిపిడ్స్ తయారంటే లిపిడ్స్ అవసరం లిపిడ్స్ కావాలంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అవసరం బేసిక్ కాన్సెప్ట్ సో ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సెస్ ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఎప్పుడు ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సెస్ ఎప్పుడు ఎక్కువ జరుగుతుంది అసలు ఎప్పుడు అవసరం పూర్తి అన్నట్లయితే రెండో కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పింది మీకు స్టోరేజ్ 
సో స్టోరేజ్ పర్పస్ లో కూడా ఫ్యాట్ వేయాల్సింది జరుగుతుంది ఏ స్టోరేజ్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఎనర్జీ రిజర్వాయర్ కింద సో ఎనర్జీ స్టోరేజ్ కోసం ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది జరుగుతుంది ఆ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటి ఫ్యాట్ కింద స్టోర్ అవుతాయి ఎడిపోస్ టిష్యూలో అప్పుడు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఎక్కువ జరుగుతుంది అంటే ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఎప్పుడు అవసరం అవసరమా స్టోరేజ్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ ఉన్నది ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ దగ్గర మనకు వాటర్ రిజర్వాయర్ ఉన్నది వాటర్ రిజర్వాయర్ కింద మనం వాటర్ స్టోరేజ్ చేసుకున్నాం ఎప్పుడు స్టోరేజ్ చేసుకుంటున్నాం వాటర్ ని ఎప్పుడైతే ఫ్లడ్స్ వస్తాయో ఎప్పుడైతే హెవీ రైన్స్ వస్తాయో ఆ హెవీ రైన్స్ వచ్చేటువంటి ఫ్లడ్స్ లో వచ్చేటువంటి వాటర్ ఏదైతుందో ఆ వాటర్ ని సో మళ్ళీ మన అవసరాల కొద్దీ కెనాల్స్ ద్వారా మనకి కల్టివేషన్ కోసం మనం ఈ చేసుకుంటాం కాబట్టి అక్కడ కంపల్సరీగా రిజర్వాయర్ అవసరం ఆ రిజర్వాయర్ కోసం వాటర్ ని అక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి అలాగే మన బాడీలో కూడా ఎప్పుడైతే మనకి ఫ్లడ్స్ లాగా మన బాడీలో ఎనర్జీ వచ్చి పడిపోతుందో మన బాడీలో ఎనర్జీ ఎప్పుడు వచ్చి పడిపోతుంది మనం తినడం వల్ల వస్తుంది సో మన హెవీ డైట్ హెవీ కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ అండ్ హెవీ ఫ్యాట్ డైట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు పర్టికులర్ హెవీ కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఒక స్ట్రోమ్ లాగా ఒక ఫ్లడ్ లాగా ఈ గ్లూకోజ్ అనేటువంటిది ఈ మన బ్లడ్ లైక్ డంప్ అయిపోతుంది సో అలాగా బ్లడ్ లైక్ డంప్ అయిపోయినప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైపర్ గ్లైసీమియా అని తెలియటం జరుగుతుంది తెలుసు మీకు సో హైపర్ గ్లైసీమియా సో హైపర్ గ్లైసిమిక్ కండిషన్ దట్ హైపర్ గ్లైసిమిక్ కండిషన్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి అటువంటి హైపర్ గ్లైసిమిక్ కండిషన్ లో ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి సో ఆ గ్లూకోజ్ అనేటువంటి మనం స్టోర్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది సో ఆ స్టోర్ చేయడం కోసం మన బాడీలో డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి సో ఆ మెకానిజం లో మనకి హార్మోన్స్ అనేటువంటి రిలీజ్ అవుతుంటాయి లైక్ ఇన్సులిన్ సో దట్ ఇన్సులిన్ ప్రమోట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింథిస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింథిస్ వై సార్ అన్నట్లయితే సో మనకు తెలుసు సో గ్లూకోజ్ ని ఎక్కువగా స్టోరేజ్ చేసుకోవాల్సి ఏంటంటే గ్లైకోజన్ గా స్టోర్ చేసుకుంటాం సో గ్లైకోజన్ గా స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ కూడా అయిపోతే దెన్ యూ గో ఫర్ ఆల్టర్నేట్ సో ఆల్టర్నేటివ్ లో మనకి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటి కనబడుతున్నాయి సో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కింద మనం దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుని వాటిని స్టోరేజ్ చేసుకుంటాం ఓకే దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ సో మూడు అర్థం ఏంటి అనుకుంటున్నాను ఒకటి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎందుకు జరగాలని చెప్పాను ఎక్కడ జరుగుతుందో చెప్పాను ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సిస్ సెన్సిస్ ని డిమాండ్ చేస్తాయి సిచ్యువేషన్స్ అనేటువంటిది చెప్పాను సో కమెంట్ ద టాపిక్స్ ద డైటరీ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ అమోనియా యాసిడ్స్ వెన్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ఎక్సెస్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ స్టోర్డ్ యాజ్ ట్రై ఎసైల్ గ్లిజరాల్స్ నథింగ్ బట్ ఫ్యాట్ టీఏజీ నథింగ్ బట్ ఫ్యాట్ so dinova dinova means a new new pathway that is a dinova synthesis of fatty acids occurs predominantly in a liver kidney and adipose tissues and the lactating mammary glands so lactating mammary glands le endukante because of breast feeding so uh, breast feeding lo milk lo e fats fatty acids anevatanti undali kabatti so lactating uh, mammary glands lo ఈ కూడా ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటి సెన్సెస్ అవుతుంటాయి సో ద ఎంజే మిషనరీ ఆఫ్ ఫర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజమ్ సో దేర్ ఆర్ త్రీ స్టేజెస్ అండి సో సైటోసాల్ లో జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ అయితే ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ త్రీ స్టేజెస్ గురించి మీరు చెప్పిన తర్వాత తర్వాత ఎంజైమ్ గురించి చెప్పాలి సో ఎంజైమ్ మీకు ఇట్ ఇస్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఎంజైమ్స్ మల్టీ సబ్ యూనిట్ ఎంజాయ్ అనమాట ఎంజాయ్ గురించి చెప్తాను మీకు మళ్ళీ సో ఎదురు కలదాం త్రీ స్టేజెస్ లో జరుగుతుంది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎసిటైల్ కోయే అండ్ ఎన్ఏ డిపిహెచ్ సో ఎసిటైల్ కోయే ఇస్ ఎ రా మెటీరియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సిస్ కి ఎసిటైల్ కోయే ఇస్ ఎ రా మెటీరియల్ చూడండి బీటా ఆక్సిడేషన్ లో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటివి డిగ్రేడ్ అవటం వల్ల బీటా ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ లో డిగ్రేడ్ అవటం వల్ల ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఏంటంటే ఎసిటైల్ కోయే in beta oxidation of fatty acids the end product is 
acetyl coa that acetyl coa is the raw material the starting substrate for the fatty acid synthesis this is the end product of beta oxidation this is a starting uh, material as a starting substrate for fatty acid synthesis so degradation of end product to is the starting substrate and so that is the production of acetyl coa and nadph nadph is the um, energy um, material and so ee vidhanga production jarugutundi anetondi the first stage rendu the conversion of acetyl coa to melanyl coa so melanyl coa is the three uh, uh, carbon uh, uh, unit uh, the three carbon uh, chem uh, material so acetyl coa is two carbon so second two carbons on that one acetyl coa three carbons on the melanyl coa give them a convert that is the second stage third one reactions so, three stages lo manam fatty acids and that one explain it that one so three stages ko nunchi ok sari chuddam so first stage and the production of acetyl coa and nadp so acetyl coa manaku telusu basic concept la gelli mundu cheptanu meeku chudandi acetyl coa ekkada nunchi vastundi first one beta oxidation acetyl coa vastundi manaki rendu the glycolysis lo kuda acetyl coa vastundi so glycolysis chudandi glycolysis end product entante manaki pyruvate then pyruvate is going to acetyl coa acetyl coa enters in tca cycle okay so manaki energy requirement unnapudu ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం పని చేస్తున్నప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలని మనం పని చేస్తున్నప్పుడు మనం కష్టపడుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి టీసీఏ సైకిల్ జరుగుతుంది టీసీఏ సైకిల్ ద్వారా మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ దెన్ సో ఎసిటైల్ కోయే ఎంటర్స్ ఇన్ టు టీసీఏ సైకిల్ అండ్ రిలీజ్ సమ్ ఎనర్జీ సో అప్పుడు మనకి పేట వేసేసి అవసరం లేదు జనరల్ గా కానీ ఎప్పుడైతే మీరు పని చేయడం తగ్గిపోతుందో మీరు కష్టపడటం తగ్గిపోతుందో మీరు ఎప్పుడు కూర్చొని ఉంటారో పడుకొని ఉంటారో తినేసి పడుకొని ఉంటారో ఇలాంటి లా లాక్డౌన్ టైంలో ఇంటి దగ్గర తినేసి కూర్చొని ఉండటం వల్ల పని చేయకపోవడం వల్ల ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు బాడీకి సో బాడీ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల మనకు తీసుకున్నటువంటి డైట్ ఇంటి దగ్గర కూర్చొని తినడం వల్ల చక్కగా అమ్మగారంది మంచిగా చేసి పెడతారు మనం అందరు తింటున్నాము అలా తినడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఏదైతే ఎనర్జీ అనేటువంటిది కన్జ్యూమ్ చేయమో లోపలికేమో ఎక్కువ తీసుకుంటాం అంటే ఎనర్జీ ఏమో ఎక్కువ తీసుకుంటాము కన్జంప్షన్ ఏమో తక్కువ ఉంటుంది ఇన్బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది బ్యాలెన్స్డ్గా లేదు సో మనం తీసుకునేటువంటి డైట్ ఏమో ఎక్కువ దాన్ని ఖర్చు పెట్టేది ఏమో తక్కువ సో దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ ఎసిటైల్ కోయ అంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ తగ్గించుకోవడం కోసం గ్లైకాలసిస్ జరుగుతుంది గ్లైకాలసిస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డ్యూ టు ది ఇన్సులిన్ అయితే గ్లైకాలసిస్ వచ్చే నెట్ ప్రోడక్ట్ పైరువేట్ పైరువేట్ ఎస్టైల్ కోయ కింద మారుతుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎనర్జీని కన్జ్యూమ్ చేస్తావో దెన్ ఎస్టైల్ కోయ అంటే టీసీఏ సైకిల్ అదర్వైజ్ దర్ ఇస్ నో టీసీఏ సైకిల్ టీసీఏ సైకిల్ జరగదు సో టీసీ సైకిల్ జరగకపోతే ఎస్టైల్ కోయ ఏమైపోతుంది ఎక్సెస్ అయిపోతుంది సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎసిటైల్ కోయే ఎక్సెస్ ఆఫ్ సిట్రేట్ టీసీఏ సైకిల్ అని సిట్రిక్ యాసిడ్ సిట్రేట్ సో excess of citrate and excess of acetyl coa will lead will lead to the uh, give a um, uh, give a push and matter okay just uh, push the fatty acid synthase okay so in your in your turn day um, simple as you can make it and in my is money of food deco this for not do coach but the little cover day in a day is still going in a way for any cells money సో నేను ఎక్కువ అయిపోవడం అనేది దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఏం చేస్తావు అంటే నువ్వు వెళ్ళి తయారు చేయి ఫ్యాటీ యాసిడ్ సిన్సిస్ తయారు చేయి అని చెప్పేసి ఎసిటైల్ కోయే సిట్రేట్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింతేజ్ అనేటువంటి ఎంజాయిమ్ ని పుష్ చేస్తాయి సో యాక్టివ్ చేస్తాయి అనమాట సో యాక్టివ్ చేసి అప్పుడు ఫ్యాటీ యాసిడ్ సిన్సిస్ అనేటువంటిది ప్రమోట్ చేస్తాయి సో ఎప్పుడైతే నువ్వు తీసుకున్న ఎనర్జీకి తీసుకున్న ఫుడ్ కి న్యాయం చేస్తావు ఎప్పుడైతే నువ్వు తీసుకున్న ఫుడ్ కి నువ్వు కష్టపడతావు అప్పుడు నీ బాడీలో ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింతిస్ ఎక్కువగా జరగదు సో ఎక్కువగా ఫ్యాట్ డిపాజిట్ కాదు సో సాధారణ కూర్చున్న ఒబిసీ ఒబిసీ ఉన్నటువంటి ఒబిసిటీ ఉన్నటువంటి చాలా మంది చెప్పేటువంటి కాన్సెప్ట్ నేను చాలా తక్కువ తీసుకుంటాను చాలా తక్కువ ఆయిల్ తీసుకుంటాను అయినా సరే నా బాడీలో ఫ్యాట్ ఇంత ఎక్కువ ఉంది సో డిపాజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ సింతిస్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఒబిసిటీ ఇస్ ఎ నాట్ ఇస్ ఎ నాట్ ఎ మ్యాటర్ రిలేటెడ్ ద ఫ్యాట్ కన్జంప్షన్ not related to the fat consumption 
సో అఫ్ కోర్స్ సమ్ పోర్షన్ ఈజ్ దే బట్ కంప్లీట్ గా ఫ్యాట్ తీసుకున్న వాళ్ళే ఫ్యాటీగా ఉంటారు ఇట్ ఇస్ నాట్ రైట్ కాన్సెప్ట్ ఓకే సో ఈ ఎక్సెస్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ ఎక్సెస్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ ఆల్సో లీడ్ లీడ్స్ టు ఫ్యాట్ బాడీ ఫ్యాట్ సింథసిస్ ఒబ్బిసిటీ డయాబెటిక్ హైపర్ టెన్షన్ ఓకే కార్డియో వాస్కులర్ డిసీజెస్ ఇవన్నీ వరుసగా ఉదయం తర్వాత కూడా వచ్చేస్తుంటాయి ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్ లోకి వెళ్తాం ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎస్టైల్ కోయి ఏ విధంగా ప్రొడక్షన్ ఎస్టైల్ కోయి అని అనేది ఏది జరుగుతుందో దానికి ఇక్కడ ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఉందో చూద్దాం సో చూడండి ఈ ఫ్లో చార్ట్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో గ్లూకోజ్ మనం తీసుకున్నటువంటి ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ సో గ్లైకాల్స్ ఇస్ ద పైరువేట్ వస్తుంది దెన్ పైరువేట్ ఇస్ మైటోకాండ్రియా దెన్ ఇట్ ఇస్ కనబడి ఎసిటైల్ కోయ్ సో దెన్ ఎసిటైల్ కోయ్ అంటే యాక్చువల్ గా సిట్ టీసీఏ సైకిల్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా వెన్ వేర్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా వెన్ వెన్ యూ కన్జ్యూమ్ ద ఎనర్జీ యూ కన్జ్యూమ్ ద ఎనర్జీ ఓకే దెన్ దిస్ టీసీఏ సైకిల్ ఎంటర్స్ ఎస్టైల్ కోయ్ ఎంటర్స్ టీసీఏ సైకిల్ అదర్వైజ్ this acetyl coa uh, combines with oxalate and converts to citrate and then citrate uh, translocated into cytosol okay so if uh, a proper consumption uh, of uh, energy a proper consumption of energy is uh, uh, not uh, means uh, right so then acetyl coa and oxalate acetate combines to form citrate it is a tca cycle first step so when you uh, go through the proper consumption of energy so meeru in lockdown kaakunda lockdown kaakunda meer college ki velthunna cycle meed anukunnaru so energy consume chestaru ippudu avadu vala ala cycle e theeyaledu pakkana pedesamu intlo ne untunnamu so proper energy consumption ekkada undi ledhu పోనీ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు లాక్డౌన్ టైంలో కూడా కొంతమంది ఇంటి దగ్గర కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు సో వెల్ అండ్ గుడ్ అనుకోండి సో అలా కాకుండా ఇక్కడ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ అనేటువంటిది మనం లీడ్ చేయకపోతే దాన్ని స్విచ్ ఆన్ చేయకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వేరేది స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది అనమాట ఏం స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది ఈ సిట్రేట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ కోసం స్విచ్ ఆన్ చేయట్లేదు మా యజమాని దెన్ ఇంకొక స్విచ్ ఆన్ చేద్దాం అని చెప్పేసి సిట్రేట్ ఏం చేస్తుంటే పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సైటోసాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సైటోసాల్లోకి వెళ్ళిపోయి సైటోసాల్లో ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఆక్సాల్ ఎస్టేట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సైటోసాల్ ఎందుకంటే సైటోసాల్ ఏముందంటే సిట్రేట్ లైజ్ అని ఏం చేయబో ఎప్పుడైతే సిట్రేట్ పక్క సైటోసాల్లోకి వెళ్ళిపోతుందో దెన్ సిట్రేట్ ఈజ్ కన్వర్ట్ ఆక్సాల్ ఎస్టేట్ అంటే అప్పటి వరకు పడినటువంటి ప్రయాస్ అంతా వృధా అయిపోయింది ఎందుకంటే ఎనర్జీ కోసం కాకుండా వేరే పాత్ర వల్ల గెలిపోతుంది అనమాట అంటే చూడండి ఇప్పుడు సో మన దగ్గర కరెంట్స్ ఉన్నది అనుకోండి కరెంట్స్ మనం ఖర్చు పెట్టాలి సో మనం సంపాదించాము సంపాదించిందంతా కూడా మనం ఖర్చు పెట్టుకోవాలి సో ఖర్చు పెట్టుకుని నువ్వు ఎంజాయ్ చేయకపోతుంది ఎంజాయ్ చేయకపోతే అంటే నువ్వు కావాల్సిన బంగారం నువ్వు కొనుక్కోవాలి నువ్వు కావాల్సిన ట్రావెలింగ్ నువ్వు చేయాలి నీకు కావాల్సిన తిండి నువ్వు తినాలి నీకు కావాల్సిన లగ్జరీస్ నువ్వు అనుభవించాలి నువ్వు సంపాదించేదంతా కూడా నువ్వు అనుభవించకుండా లేదంటే ఎదరి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టకుండా నలుగురికి డొనేట్ చేయకుండా ఇవేం చేస్తున్నాం అంటే ఇంట్లోనే పెట్టుకుని అట్లా దాన్ని పూజిస్తా నువ్వు బీరు వాళ్ళ నిండా కట్టలు నింపేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది సో ఖచ్చితంగా దాన్ని ఏమంటాం అంటే ధనలక్ష్మి అంటాం కదా సో ఆ అమౌంట్ నువ్వు ఖర్చు పెట్టలేదు ఎదరి వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు ఏదో ఒక రోజు ఏమంటుంది అబ్బాయి అబ్బాయి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఎక్కువసేపు నువ్వు ఖర్చు పెట్టలేదు ఎదరి వాళ్ళకి డొనేట్ చేయట్లేదు ఎవరికి ఇవ్వట్లేదు నన్ను ఏమి ఇక్కడ బీరు వాళ్ళు పెట్టేమో పగ పెడుతున్నావు నేను ఇక్కడ ఉండను అని చెప్తాడు సో ఏదో ఒక రోజు అయితే దొంగ మీ ఇంట్లో పడతాడు లేదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు రైడ్ చేస్తారు డబ్బు అంతా పట్టుకుపోతారు సో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సిట్రేట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ కరెంట్స్ అయినట్లయితే సిట్రేట్ నువ్వు ఉపయోగించుకున్నట్లయితే మైటోకాండ్రీలో టీసీ సైకిల్ ఉపయోగించుకుంటుంది అదర్వైజ్ సిట్రేట్ ఏం చేస్తుంది సైటో సెలకి వెళ్ళిపోతుంది సో సైటో సెలకి వెళ్ళిపోయినా సైటో సెల్లో ఉన్నటువంటి ఏం చేయాలి సిట్రేట్ ని లైసెన్స్ చేస్తుంది లైసెన్స్ అయ్యగానే అక్సల్ ఎస్టేట్ వస్తుంది లైసెన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఇంకో ప్రోడక్ట్ అంటే ఎస్టైల్ పోయి కూడా వస్తుంది దెన్ ఎస్టైల్ పోయి స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ ఫర్ ద ఫ్యాట్ ఎస్ఎస్ అని చెప్పాను ఎస్టైల్ పోయి వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఆక్సల్ ఎస్టేట్ కింద కనబడింది దెన్ ఆక్సల్ ఎస్టేట్ ఇస్ కంటే మ్యాలిట్ దెన్ మ్యాలిట్ ఇస్ కనబడి టు పైర్ వెయిట్ బై ద మ్యాలిక్ ఎంజాయ్ దెన్ సో పైర్ వెయిట్ మళ్ళీ మైటోకాండ్రియా 
సో ఈ పైర్వేట్ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది లేదా మళ్ళీ మైటో కండ్రీలోకి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎస్టైల్ కోయి ఇక్కడ రిలీజ్ అయిపోయింది సో ఎస్టైల్ కోయే ఈ మ్యాలెట్ పైర్వేట్ కింద కనబడినప్పుడు ఎన్ఏడిపిహెచ్ వస్తుంది చూడండి మీకు ఎన్ఏడిపిహెచ్ దిస్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద మ్యాలెట్ అండ్ పైర్వేట్ దాన్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద హెచ్ఎంపి షంట్ హెచ్ఎంపి షంట్ కూడా మీకు చెప్పారు ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉంది ఎక్సోజ్ మోన పాస్వర్డ్ పాత్ర లేదా దాన్ని ఫెంటోజ్ పాస్వర్డ్ పాత్ర అని చెప్పాను అక్కడ ఎన్ఏడిపిహెచ్ కూడా చెప్పాను ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సిస్ కొలెస్ట్రాల్ సెన్సిస్ స్టెరాయిడ్ సెన్సిస్ లో యూజ్ అవుతుందని చెప్పారు సో దట్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ ఫ్రమ్ ది హెచ్ఎంపి షంట్ సో ఎన్ఏడిపిహెచ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఎసిటైల్ కోయ దీస్ ఆర్ ద త్రీ ప్రెక్కర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆర్ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ ఫర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సిస్ ఓకే ఎన్ఏడిపిహెచ్ అండ్ సిఓ టూ అండ్ ఎసిటైల్ కోయ ఈ వెలగ వచ్చినాయి ఫస్ట్ పైర్వేట్ అండర్ సింటు మైటోకాండ్రియా మైటోకాండ్రియా లో పైర్వేట్ ఎస్టైల్ కోయ మారింది ఎస్టైల్ కోయ అగ్జోల్ ఎస్టేట్ కమ్మని సిట్రేట్ అండ్ సిట్రేట్ మై సైటోసాల్ లోకి వస్తున్నారు సిట్రేట్ అగ్జోల్ ఎస్టేట్ అగ్జోల్ ఎస్టేట్ మ్యాలెట్ మ్యాలెట్ పైర్వేట్ కింద మారినప్పుడు సో సిట్రేట్ నుంచి ఎస్టైల్ కోయ ఒకటి వచ్చింది ఇక్కడ ఏమో ఎన్ఏడిహెచ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏమో సిఓ టూ వచ్చింది హెచ్ఎంపి షార్ట్ నుంచి ఎన్ఏడిపిహెచ్ వచ్చింది సో ఫ్యాటీ యాసిడ్ కి ప్రమోట్ అవుతుంది ఓకే దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్ హౌ ద ఎసిటైల్ కోయ కనబడి మెలనైల్ కోయ దట్ ఇస్ సెకండ్ స్టెప్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెలనైల్ కోయ సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెలనైల్ కోయ అంటే ఎస్టైల్ కోయ త్రీ ఓన్లీ టూ కార్బన్స్ ఉన్నాయి చూడ సిఎస్ త్రీ సి డబల్ వన్ ఓ సిఎస్ కోయ సో దెన్ ఇట్ ఇస్ కనబడి మెలనైల్ కోయ బై ద ఎంజైమ్ కార్బాక్సిలేస్ ఇట్ ఇస్ అ కార్బన్ ఫిక్సేషన్ ఎంజైమ్ బై ద ఎంజైమ్ కార్బాక్సిలేస్ ద ఎస్టైల్ కోయ కనబడి మెలనైల్ కోయ సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్స్ అవుతుంది సో దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద మ్యాలెట్ టు పైర్వేట్ రియాక్షన్ చూసాం కదా so by the enzyme this carboxylase by help of the biotin uh, vitamin biotin vitamin so biotin vitamin very uh, important vitamin um, it is act as a coenzyme so rich in uh, egg so egg lo biotin ekku uh, untundi egg white and egg white lo biotin untundi good bet so next uh, it is kind of melanin ko then melanin ko is also uh main uh, source for fatty acid synthesis so come in the third step reactions of fatty acid synthesis so fatty acid synthase fas synthase fatty acid synthase is a complex enzyme that contains seven subunits with a dimeric form so first enzyme gurinchi telusukundam enzyme gurinchi telusukunna reaction la kalam first enzyme gurinchi telusukundam so this is a fatty acid synthase enzyme so chudandi ikkada fatty acid synthase enzyme it is a dimeric form dimeric form means two subunits untai anamata two copies of subunits untai two copies not two copies two subunits two copies of subunits okay that is a dimer an pilustam so ikkada okkaka sub okkaka dimer la ante okkaka monomer la ni seven subunits untai so dimeric form an cheppan kada ante dimeric form ante idi rendu ఓకే ఇట్స్ అ డైమరిక్ ఫామ్ ఇది ఒక మోనమర్ ఇది ఒక మోనమర్ ఈ మోనమర్ లో సెవెన్ సో ఇక్కడ ఫైవ్ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఫింగర్స్ కాదు సెవెన్ అనుకోండి సో సెవెన్ సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి సెవెన్ సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ సెవెన్ సబ్ యూనిట్స్ మళ్ళీ ఇంకొక సెవెన్ సబ్ యూనిట్స్ రెండు కలిసి ఒక కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఫోర్టీన్ సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెంతేజ్ లో ఏంటో సెవెన్ సబ్ యూనిట్స్ అని చూసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ మన ఇక్కడ డివిజన్ రెండు రకాలుగా డివిజన్ అవుతుంది సబ్ యూనిట్స్ డివిజన్ ఇక్కడ ఆర్జెంటల్ గా జరుగుతుంది వెర్టికల్ అయిన ఫంక్షనల్ డివిజన్ సో ఆర్జెంటల్ డివిజన్ చూద్దాం ఆర్జెంటల్ డివిజన్ చూస్తే పైన ఒకసారి చూడండి కీటో ఎసైల్ సెంతేజ్ పైన ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎంజైమ్ ఏంటంటే కీటో ఎసైల్ సెంతేజ్ అదొక ఎంజైమ్ ఎసిటైల్ ట్రాన్స్ ఎసైలేజ్ ఇట్ ద సెకండ్ ఎంజైమ్ మెలనైల్ ట్రాన్స్ ఎసైలేజ్ ఇస్ అనదర్ ఎంజైమ్ త్రీ ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నేను నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ డిహైడ్రటేజ్ ఈ ఎంజైమ్స్ ఏ పని చేస్తాయి అనేటువంటి రియాక్షన్ లోకి వెళ్ళినట్టు మనకు అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ కొన్ని అయినా మీకు కొన్ని చెప్తాను చూడండి కీటో ఎసైల్ సింతేజ్ అంటే దట్ ఈస్ సింతేజ్ సెన్సిస్ ఎంజైమ్ ఇట్ సెన్సిస్ ద కీటో ఎసైల్ గ్రూప్ ఓకే ఎస్టైల్ ట్రాన్స్ ఎసైలేజ్ ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఎస్ఐల్ గ్రూప్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా అనే విషయం అర్థం అవుతుంది మెలనైల్ ట్రాన్స్ ఎస్ఎల్ఏజ్ మెలనైల్ గ్రూప్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా అనే విషయం అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ డిహైడ్రటేజ్ డిహైడ్రేషన్ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేస్తుంది అనే విషయం అర్థం అవుతుంది 
ఈనోయల్ రెడక్టేజ్ రిడక్షన్ రియాక్షన్ చేస్తుంది కీటో ఎస్ఎల్ రెడక్టేజ్ ఇది కూడా రిడక్షన్ రియాక్షన్ చేస్తుంది అనమాట సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ దెన్ సెవెంత్ ఎంజైమ్ దట్ ఇస్ ఏసీబీ ఇస్ ఎ ప్రోటీన్ ఏసీబీ ఇస్ ఎ ప్రోటీన్ సెవెంత్ ఎంజైమ్ ఈజ్ ఇయర్ థియో ఎస్టరేజ్ థియో ఎస్టరేజ్ దట్ ఇస్ ద సెవెంత్ ఎంజైమ్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఐఎమ్ సారీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇస్ ద ఎంజైమ్ ఏసీబీ ఇస్ ఎ ఎక్స్ట్రా ఇట్ ఈస్ ఎ నాట్ ఎంజైమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఎస్ఎల్ క్యారియర్ ప్రోటీన్ ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రోటీన్ అంటే ఈ రియాక్షన్స్ అన్ని జరగటం జరిగేటప్పుడు దాన్ని పట్టుకుని అటాచ్ చేసేటువంటి అటాచ్డ్ గా ఉండేటువంటి ఒక ప్రోటీన్ అనమాట ఎస్ఎల్ క్యారియర్ ప్రోటీన్ అంట ఏసీపీ అంటే సో ఎస్ఎల్ క్యారియర్ ప్రోటీన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంజైమ్స్ సెవెన్ ఎంజైమ్స్ ఇదంతా ఒక సబ్ ఒక యూనిట్ అనమాట అటువంటి యూనిట్ మళ్ళీ ఇటు వైపు కూడా ఉంటుంది సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ టూ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకే సో ఒక సెవెన్ ఎంజైమ్స్ ప్లస్ ఒక ప్రోటీన్ అలాగే ఇంకొక సైడ్ ఒక సెవెన్ ఎంజైమ్స్ ప్లస్ ఇంకొక ప్రోటీన్ సో ఈ రెండు కంబైన్డ్ గా ఉండేటువంటి ఒక కాంప్లెక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింథెస్ కాంప్లెక్స్ ఎందుకు సార్ ఇంతలాగా కంబైన్ ఎందుకు ఉండాలి విడివిడిగా ఉండొచ్చు కదా అంటే ఇలా కంబైన్ ఉండడానికి కారణాలు ఒకటి ఈ ఈ అంజైమ్స్ అన్ని కూడా ఒక సింగిల్ జీన్ నుంచే సింథిస్ అవుతుంటాయి అంటే ఒక జీన్ కాంప్లెక్స్ నుంచి జీన్ ఫ్యామిలీ అంటాం ఆ జీన్ కాంప్లెక్స్ నుంచే ఈ అంజైమ్స్ అన్ని సింథిస్ అవుతాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఒకే చోట ఉండడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ రెండోది ఏంటంటే ఇవన్నీ కలిసి ఒకే చోట ఒకే ఎంజైమ్ ఎన్ని రియాక్షన్ చేయటం వల్ల రియాక్షన్ యొక్క కెపాసిటీ అంటే మీన్స్ రియాక్షన్ యొక్క స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది రియాక్షన్స్ తొందర తొందరగా జరుగుతాయి దెర్ ఇస్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఇన్ విత్ మ్యాట్ అదర్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఉండదు అండ్ రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు పది రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి పది రియాక్షన్స్ లో ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఉండవు అంటే ఇంకొక మెటబాలిక్ ప్రోడక్ట్ వచ్చి దీంట్లోకి ఎంటర్ అవడం లేదా దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ వెళ్ళి బయటకు రిలీజ్ అవడం లైక్ టీసీఎస్ సైకిల్ సో ఆ విధంగా ఉండదు ఇక్కడ రియాక్షన్స్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ టెక్ 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 మంది జరిగిపోతాం సో అలాగే అన్ని ఒక చోట ఉండవు చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా దీనికి దానికి తేడా చెప్తాను చూడండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్పొరేట్ కాలేజ్ ఉన్నది లైక్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఉంది మన లాగా చూడండి ఇప్పుడు మనం ఒక కాలేజీకి ఒక స్టూడెంట్ అడ్మిషన్ అవ్వాలనుకోండి ఒక స్టూడెంట్ కాలేజీకి అడ్మిషన్ అవ్వాలన్నట్లయితే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి లైక్ ఇప్పుడు కాలేజ్ ఎందుకంటే ఒక బ్యాంకింగ్ అనేది తీసుకుంటాం సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఒక టేబుల్ వన్ కి వెళ్తాము తర్వాత టేబుల్ టూ కి వెళ్తాము టేబుల్ త్రీ కి వెళ్తాము టేబుల్ ఫోర్ కి వెళ్తాము టేబుల్ ఫైవ్ కి వెళ్తాము చివరికి ప్రిన్సిపల్ గా రూమ్ లో వెళ్తాం సో ఇన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నప్పటికీ చివరికి వెళ్ళినప్పటికి ఏమవుతుందంటే రకరకాల ఒకటి స్టూడెంట్ ఎక్కువ సేపు ఉండాలి డిలే అవుతుంది లైక్ ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ తీసుకుని పోయింది కాలేజ్ అంటే మీకు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి కాలేజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను బ్యాంక్ తీసుకున్నా సరే అదే అవుతుంది గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అంటే టేబుల్ వన్ టూ త్రీ అట్లాగా ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఒకటి మనకి లేట్ అవుతుంది రెండోది ఇంటర్ఫీర్ అవుతుంది ఇంటర్ఫీరెన్స్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు బిఎస్సి స్టూడెంట్స్ బయోటెక్నాలజీ జాయిన్ అవుదాని వచ్చారని అనుకోండి సో టేబుల్ వన్ టేబుల్ త్రీ ఇలా ట్రావెల్ అవుతున్న టైంలో ఎవరో ఇంకొక ఫ్యాకల్టీ కనిపిస్తారు మీకు ఆ ఫ్యాకల్టీ బయోటెక్నాలజీ స్టూడెంట్ బయోటెక్నాలజీలో కాకుండా బాటనీలో జాయిన్ అవ్వండి అని వచ్చు సో ఒక ఇంటర్ఫీరెన్స్ వస్తుంది సో అక్కడ ఏమవుతుంది మీ యొక్క డెసిషన్ చేంజ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు మీకు కౌన్సిలింగ్ అవ్వచ్చు లేదంటే మీరు మీ దగ్గర మీరు ఏం జాయిన్ అవ్వాలని తెలియకుండా వచ్చినప్పుడు మీ కౌన్సిలింగ్ మీరు బాటి నుంచి జాయిన్ అయిపోవచ్చు అంటే మీరు అనుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ కాదు వేరే గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యారు దట్ ఇస్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ డిలే అవుతుంది ఇంటర్ఫీరెన్స్ అవుతుంది అదే కార్పొరేట్ లోకి వెళ్ళారు అనుకోండి సేమ్ అవుతుంది సింగిల్ డెస్క్ సింగిల్ డెస్క్ సో ఇన్ని టేబుల్స్ తిరగవలసిన అవసరం లేదు ఏమవుతుంది అన్ని అప్లికేషన్స్ అన్ని ప్రాసెస్ లో సింగిల్ డెస్క్ లో మీకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది మీరు అక్కడ కూర్చోబెట్టారు మిమ్మల్ని అడుగుతారు టక్ టక్క రాస్తారు సంతకం పెడతారు ఫీజు కడతారు ఫీజు కట్టించుకున్న దాన్నే అప్లికేషన్ రాసేది ఆయనే సైన్ చేసేది ఆయనే టక్ మన ప్రిన్సిపల్ గారు అక్కడ స్టాంప్ వేసి సంతకం పెట్టేసి కూడా ఆయనే ఒక
ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేటువంటి ఉండదు ఓకే సో ఆ రియాక్షన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చూసాం రియాక్షన్స్ లో కల్లా సో రియాక్షన్ లో ఫస్ట్ రియాక్షన్ చూడండి సో ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ ఏం చెప్పాను మీకు ఎసిటైల్ కోయ్ అని చెప్పాను కదా ఎసిటైల్ కోయ ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ సో దిస్ ఇస్ ఎసిటైల్ కోయ సో ఎసిటైల్ కోయ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింతేజ్ ఎంజాయ్ ఇది ఈ పక్కన ఉన్నటువంటిది ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింతేజ్ ఎంజాయ్ సివైఎస్ అనేది సిక్స్టీన్ అనమాట సిక్స్టీన్ ఎమోనాసిడ్ కొన్నటువంటి కోయే ఎంజాయ్ ఇది సిక్స్టీన్ ఎమోనాసిడ్ కొన్నటువంటి కోయే ఎంజాయ్ సో ఈ కోయే ఎంజైమ్ ఎస్ఎల్ క్యారియర్ ప్రోటీన్ ఇక్కడ ఉంది ఏసిపి ఓకే సో అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనపడుతుంది సివైఎస్ ఎస్ కోయే ఏసిపి ఓకే ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింతేస్ సో ఫస్ట్ మనకు సబ్సిడీ అంటే ఎసిటైల్ కోయే దిస్ ఎసిటైల్ కోయే ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింతేజ్ ఎంజైమ్ సో ఎస్ ఎసిటైల్ ఎస్ ఏసిపి ఫామ్ అయింది ఓకే ఇక్కడికి అటాచ్ అయింది అనమాట ఎసిటైల్ ఎస్ ఏసిపి ఫామ్ అయింది ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ సో బై ద ఎంజైమ్ ఎసిటైల్ కోయే ఏసిపి ట్రాన్స్ ఎస్ఎల్ఏజ్ దిస్ ఫస్ట్ ఎంజైమ్ ఎసిటైల్ కోయే ఏసిపి ట్రాన్స్ ఎస్ఎల్ఏ సో ఈ ఫామ్ అయింది ఎసిటైల్ ఎస్ ఏసిపి ఫామ్ అయింది దెన్ ఇన్ ద సెకండ్ రియాక్షన్ మెలనైల్ కోయ ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట మెలనైల్ కోయ ఎంటర్ అవుతుంది చూడండి సో ఇప్పుడు ఇది ఎసిటైల్ ఎస్ ఎంజైమ్ ఉన్నది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మెలనైల్ కోయ ఎంటర్ అయింది సో మెలనైల్ కోయ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మెలనైల్ కోయే ఏసిపి ట్రాన్స్ ఎస్ఎల్ఏజ్ మెలనైల్ కోయే ఏసిపి ట్రాన్స్ ఎస్ఎల్ఏజ్ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మెలనైల్ గ్రూప్ ని ఈ ఏసిపి గ్రూప్ కి అటాచ్ చేస్తుంది అనమాట ఇందాక ఏసిపి గ్రూప్ దగ్గర ఏముంది ఎస్ఎల్ గ్రూప్ ఉంది ఈ ఎస్ఎల్ గ్రూప్ కాస్త ఈ సిస్టిన్ గ్రూప్ కి వెళ్ళిపోయింది అనమాట సిస్టిన్ గ్రూప్ కి వెళ్ళిపోయింది ఎప్పుడైతే సిస్టిన్ గ్రూప్ కి వెళ్ళిపోయింది ఏసిపి గ్రూప్ ఖాళీగా ఉంది ఇప్పుడు ఏసిపి గ్రూప్ మెలనైల్ కోయే గ్రూప్ వెళ్ళి ఏసిపి కి అటాచ్ అవుతుంది ఈ మెలనైల్ కోయే వెళ్ళి ఏసిపి కి అటాచ్ అవడం వల్ల ఉపయోగపడే ఈ ప్రాసెస్ లో ఉపయోగపడే ఎంజైమ్ ఏంటంటే ఎస్ఎల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజ్ ఎంజైమ్ మెలనైల్ కోయే ఏసిపి ట్రాన్స్ ఎస్ఎల్ ఏజ్ సో ఈ మెలనైల్ కోయ వెళ్ళి ఇక్కడ ఏసిపి కి అటాచ్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ పైన ఏసిటైల్ గ్రూప్ ఉన్నది ఇక్కడ మెలనైల్ గ్రూప్ ఉంది అందుకని దీని ఏమన్నాం ఎస్ఐల్ మెలనైల్ ఎంజైమ్ అన్నాం కోయే లేదు కాబట్టి ఎస్ఐల్ మెలనైల్ ఎంజైమ్ అన్నాం ఇది కమింగ్ టు థర్డ్ స్టెప్ థర్డ్ రియాక్షన్ చూడండి ఎసిటైల్ ఐఎమ్ సారీ బీటా కీటో ఎస్ఐల్ ఏసిపి సింతేజ్ ఏం చెప్పాను ఎంజైమ్ పేరు బీటా కీటో ఎస్ఐల్ ఏసిపి బీటా కీటో ఎస్ఐల్ అంటే బీటా పొజిషన్ లో కీటో గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎస్ఐల్ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ మెలనైల్ గ్రూప్ అయింది సో బీటా పొజిషన్ లో కీటో గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ త్రీ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ త్రీ కార్బన్స్ ప్లస్ టూ కార్బన్స్ అంటే మొత్తం ఫైవ్ కార్బన్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి అయితే ఫైవ్ కార్బన్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంది ఈ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ రిమూవ్ అయిపోవాలి ఈ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ సివోటి కింద రిమూవ్ అయిపోతుంది ఈ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ సివోటి కింద రిమూవ్ అయిపోయి ఈ రెండు కార్బన్స్ వచ్చి ఇక్కడ అటాచ్ అవుతాయి చూడండి ఇదిగో సి డబల్ బాండ్ ఓ సిహెచ్ టూ సి డబల్ బాండ్ ఓ సిహెచ్ త్రీ ఓకే ఇక్కడ ఈ విధంగా అటాచ్ అవడం జరిగింది అనమాట ఓకే రైట్ ఓకే రైట్ సో బీటా కీటో ఎస్ఎల్ఏసిపి అనేటువంటి ఫామ్ అయింది రైట్ సో ఇప్పుడు బీటా కీటో ఎస్ఎల్ఏసిపి ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫోర్త్ స్టెప్ లో బీటా కీటో ఎస్ఎల్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాను మీకు బీటా కార్బన్ కీటో గ్రూప్ ఉంది అని చెప్పాను సో బీటా కార్బన్ అంటే ఏంటి ఇది ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ అనుకున్నట్లయితే ఇది సెకండ్ కార్బన్ ఇది థర్డ్ కార్బన్ ఇది థర్డ్ కార్బన్ ఓకే అంటే ఈ ఎస్ పక్కన ఉన్నటువంటిది ఫస్ట్ కార్బన్ సి డబల్ బాండ్ ఓ సిహెచ్ టూ సెకండ్ కార్బన్ సెకండ్ కార్బన్ అంటే ఆల్ఫా కార్బన్ సి డబల్ బాండ్ ఓ బ్లూ కలర్ ఉన్నటువంటి థర్డ్ కార్బన్ అంటే బీటా కార్బన్ సో బీటా కార్బన్ దగ్గర కీటో గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి దీని ఏమన్నా బీటా కీటో ఎస్ఎల్ ఏసిపి అని ఓకే సో కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ రియాక్షన్ బీటా కీటో ఎస్ఎల్ ఏసిపి రిడక్టేజ్ రిడక్టేజ్ అంటే రిడక్షన్ రియాక్షన్ చేస్తుంది 
ఏం రిడక్షన్ చేస్తుంది ఎన్ఈడిపి నుంచి హైడ్రోజన్స్ రిమూవ్ చేస్తుంది ఎన్ఈడిపి నుంచి హైడ్రోజన్స్ రిమూవ్ చేసి ఈ బీటా పొజిషన్ లో చూడండి ఇది బీటా ఆక్సిడేషన్ కి ఆపోజిట్ గా కనపడుతుంది రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ గా కనబడుతుంది కాబట్టి బీటా పొజిషన్ లో కీటో గ్రూప్ ఉంది సార్ ఈ కీటో గ్రూప్ ని హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ హైడ్రోజన్స్ ఏమవుతున్నాయి ఈ హైడ్రోజన్స్ ఈ బీటా పొజిషన్ లో కీటో గ్రూప్ డొనేట్ అవడం వల్ల బీటా పొజిషన్ లో హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ వచ్చింది అందువల్ల దీని ఏమో బీటా హైడ్రాక్సి ఎస్ఎల్ఈసిపి అన్నాం ఇది రివర్స్ లో జరుగుతుంది బీటా ఆక్సిడేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో కమ్ ది ఫిఫ్త్ రియాక్షన్ ఫిఫ్త్ రియాక్షన్ బీటా హైడ్రాక్స్ ఎస్ఎల్ కోయే ఇది కనుక ట్రాన్స్ ఈనెల్ కోయే డెల్టా టూ ట్రాన్స్ ఈనెల్ కోయే సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్స్ ఓహెచ్ రెండు రిమూవ్ అయిపోతాయి అనమాట వాటర్ మల్కిల్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓహెచ్ ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ సిహెచ్ టూ ఉన్నటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓహెచ్ రెండు రిమూవ్ అయిపోతాయి ఆ రెండు వాటర్ మాలిక్యూల్ కింద రిమూవ్ అయిపోతున్నాయి వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్ అయిపోయినప్పుడు ఈ సెకండ్ కార్బన్ కి థర్డ్ కార్బన్ కి మధ్య ఏమైంది డబల్ బాండ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయింది దానివల్ల ట్రాన్స్ డెల్టా టూ ఈనాల్ ఈసిపి అనేటువంటిది ఫామ్ అయింది ఓకే ఇది కూడా రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ అప్పుడు బీటా ఆక్సిడేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి దెన్ ట్రాన్స్ డెల్టా టూ ఈనాల్ కోయ కనబడు ఎస్ఐఎల్ఈసిపి ఎస్ఎల్ఈసిపి అంటే ఇక్కడ చూసారా ఎస్ఎల్ఈసిపి ఇలాంటిది తయారైపోతుంది ఓకే సో ఎస్ఎల్ఈపి తయారైంది ఎలా తయారైంది ఎన్ఈడిపి వచ్చి మళ్ళీ హైడ్రోజన్స్ వచ్చాయి అంటే డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయింది డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయింది డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి మనకి ఏం ఫామ్ అయింది ఎస్ఐఎల్ఈసిపి ఫామ్ అయింది అంటే ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ కార్బన్స్ కాబట్టి ఇది బిట్రైల్ ఈసిపి అనుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ కార్బన్స్ ఉన్న ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఏంటి బిటారిక్ యాసిడ్ సో బిటారిక్ యాసిడ్ కాబట్టి దీన్ని ఏమైనా బిటరైల్ ఏసిపి అన్నాం సో అవసరం అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనకి బట్టర్ అనుకోండి బట్టర్ లో ఉన్నటువంటి యాసిడ్ బిటారిక్ యాసిడ్ అంటే మిల్క్ ప్రొడక్షన్ సంబంధించినటువంటిది అనుకోండి ఇక్కడ తోటి రియాక్షన్స్ అయిపోతాయి అంటే ఫోర్ కార్బన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ తయారైపోయింది సో ఫోర్ కార్బన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ తయారైపోయింది కాబట్టి ఈ ఎంజైమ్ నుంచి ఈ ఎంజైమ్ నుంచి ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ రిలీజ్ అయిపోవచ్చు రిలీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి ఫోర్ కార్బన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింథిస్ అయిపోయింది అయితే మనకు ఫోర్ కార్బన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింథిస్ చెప్పుకోవట్లేదు సిక్స్టీన్ కార్బన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింథిస్ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఏమవుతుంది ఈ బిటరైల్ ఏసిపి ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఫస్ట్ రియాక్షన్ వెళ్తుంది అంటే ఈ ఏసిపి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎస్ఐల్ గ్రూప్ ఈ సిస్టిన్ గ్రూప్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సిస్టిన్ గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఏసిపి ఖాళీ అవుతుంది ఎక్కడ ఇలాగనమాట ఇక్కడ చూడండి ఈ రియాక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ ఎస్ఎల్ ఏసిపి దగ్గర ఉన్న ఈ ఎస్ఎల్ గ్రూప్ రెండు కార్బన్ లో ఉన్న ఎస్ఎల్ గ్రూప్ ఆ పైక్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టుగా ఈ ఎసిటైల్ ఎస్ ఎంజైమ్ తయారైన చూసారా అలా తయారైనట్టుగా ఈ బిట్రైల్ ఏసిపి అయినటువంటిది పైకి ట్రావెల్ అవటం వల్ల ఈ సిస్టిన్ గ్రూప్ కి ట్రావెల్ అవటం వల్ల ఏసిపి అనేటువంటి గ్రూప్ ఖాళీ అయింది అలా ఖాళీ అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక మెల్నెల్ కోయ ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట అంటే రియాక్షన్స్ టూ టు సిక్స్ రిపీటెడ్ అగైన్ అంటే ఏమవుతుంది సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ అంటే ఏంటి ఇది ఈ పక్కన మెల్నెల్ కోయ ఉంది సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ దగ్గర మెల్నెల్ కోయ ఉంది కదా ఆ మెలనెల్ కోయ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ దగ్గర ఏసిపి దగ్గర అటాచ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ పోర్షన్ లో అటాచ్ అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది మెల్నెల్ కోయ ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఇంకొక రెండు కార్బన్స్ వచ్చి అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ కార్బన్స్ మళ్ళీ ఇంకొక మెల్నెల్ కోయ ఎంటర్ అవటం మళ్ళీ ఇంకో మళ్ళీ టూ కార్బన్స్ వస్తాయి అంటే మెల్నెల్ కోయ త్రీ కార్బన్స్ ఉండొచ్చు కానీ సిఓడి వెళ్ళిపోతుంది కదా అందువల్ల టూ కార్బన్స్ లెక్క అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ కార్బన్స్ ఉన్నటువంటి ఎస్ఐల్ కోయ ఫామ్ అయింది దట్ ఈస్ బిట్రైల్ కోయ బిట్రైల్ ఏసిపి ఫామ్ అయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ రియాక్షన్ వల్ల ఇంకొక టూ కార్బన్స్ సెట్ అవుతాయి అంటే సిక్స్ కార్బన్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ రియాక్షన్ వల్ల ఇంకొక టూ కార్బన్స్ ఎయిట్ మళ్ళీ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ సో ఎలా సిక్స్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ రిపీట్ అవటం వల్ల లాస్ట్ కి వచ్చి ఏమవుతుంది సిక్స్ టైమ్స్ రిపీట్ అవటం వల్ల మనకి లాస్ట్ కి వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే పామ్ టైల్ కోయే ఫామ్ అవుతుంది పామ్ టేట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ
సో ఈ మెటీరియల్ మీకు పంపిస్తాను తరువుగా చూడండి ఇట్ ఇస్ ఏ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ బీటా ఆక్సిడేషన్ బీటా ఆక్సిడేషన్ చూసినట్లయితే బీటా ఆక్సిడేషన్ కి రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ లా కనబడుతుంది కాబట్టి ఈ నోట్స్ ముందు రాసేసుకోండి నోట్స్ రాసేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని నేను ఒకసారి రికార్డ్ చేసిన వీడియో కూడా మళ్ళీ పంపుతాను అది కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఓవరాల్ రియాక్షన్స్ ఏ విధంగా కంట్రోల్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సిస్ సో ఏ విధంగా కంట్రోల్ అవుతుంది అనేటువంటిది ఒకసారి చూడాలి సో రెగ్యులేషన్ చూసినట్లయితే ఎసిటైల్ కోయే కార్బాక్సిలైజ్ ఎంజాయ్ మీజ్ ఎంజాయ్ ఎసిటైల్ కార్బాక్సిలైజ్ ఇట్ ఇస్ రేట్ కమిటెడ్ స్టెప్ రియాక్షన్ అనమాట ఫస్ట్ ఎంజాయ్ కదా అంటే ఎసిటైల్ కోయ నుంచి మెల్లని కోయ ఫామ్ అవుతుంది చూసారా అది కార్బాక్సిలైజ్ ఎంజాయ్ అనమాట సో ఈ కార్బాక్సిలైజ్ ఎంజాయము సిట్ రేట్ ఎక్కువగా ఉన్న ఎస్టైల్ కోయ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రమోట్ అవుతుంది అంటే హైపర్ గ్లైసిన్ కండిషన్ లో ఇది ప్రమోట్ అవుతుంది అనమాట అలాగే కొన్ని హార్మోన్స్ లైక్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్స్ అనమాట ఇవి ప్రమోట్ చేస్తుంటాయి గ్లూకోగాను ఎపినెఫ్రిన్ నార్ ఎపినెఫ్రిన్ లాంటివి ఏమో డీ ప్రమోట్ చేస్తుంటాయి సో డైట్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ తీసుకున్నా ఎక్సెస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకున్నా కూడా ఈ ఎంజైమ్ ప్రమోట్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే రైట్ అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ హెచ్ఎంపి షంట్ ఎక్కువగా జరిగింది అనుకోండి ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఎక్కువగా ఉందంటే ఆటోమేటిక్ ఫ్యాట్ యాసిడ్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంది so this is all about regulation okay dear students thank you thank you very much so idi pdf download cheskondi video ok sar malli chudandi notes raskondi thank you thank you very much